இந்த வீடியோல NC output எப்படி எடுக்கலாம் அப்படிங்கறத பத்தி நாம பார்க்கலாம் இந்த NC output வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்ல எடுத்துக்கலாம் first type வந்து பாத்தீங்கனா நமக்கு இப்போ நான் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல அஞ்சு டூல் பாத் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இந்த அஞ்சையும் தனித்தனியா நம்ம போஸ்ட் பண்ணி நம்ம மெஷின்ல வந்து பாத்தீங்கனா அதே மாதிரி தனித்தனியா கால் பண்ணி நம்ம ரன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்ச் இல்லாத மெஷின்ல இந்த மாதிரி தனித்தனியா கால் பண்ணி ரன் பண்ணலாம் இப்போ இதே வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர் இருந்தது அப்படினா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு NC புரோகிராம்ல இந்த அஞ்சியும் ஜாயின் பண்ணி நமக்கு சிங்கிள் NC புரோகிராமா ரன் பண்ணிக்கலாம் அதுல வந்து ATC வந்து கால் ஆயிருக்கும் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்ப்போம் இந்த ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் என்ன அப்படின்னா இண்டிவிஜுவலா நம்ம ஒரு ஒரு என்சி ப்ரோக்ராம் எப்படி கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த என்சி ப்ரோக்ராம் மேல ரைட் கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் பார்க்கலாம் இந்த ப்ரிஃபரன்ஸ் குள்ள போனீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அவுட் புட் டேப்ல நமக்கு இருக்கிறது வந்து யூஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த யூஸ் ப்ராஜெக்ட்ல ஆன் ஆஃப் இருக்கும் இதுல நீங்க ஆன் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராஜெக்ட் வந்து நான் எங்காவது ஒரு இடத்துல சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன் ஒரு ஃபோல்டர்ல இல்ல வந்து ஒரு பாத்துல சேவ் பண்ணி வச்சிருப்பேன் அந்த ப்ராஜெக்ட்குள்ளேயே வந்து என்சி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற நேம்ல நம்ம இந்த கிரியேட் பண்ற ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் அதுக்குள்ளேயே பாக்கலாம் இப்ப இதை ஆஃப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு வேற இடத்துல கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் அந்த ப்ராஜெக்ட் குள்ள இல்லாம வெளியில எங்காவது கூட நம்ம சேவ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் பெஸ்ட் ப்ராக்டிஸ் வந்து நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதே ப்ராஜெக்ட்ல சேவ் பண்ணியிருந்தோம்னா ஈஸியா அக்சஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு ஹெல்ப்பா இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் புட் ஃபைல் வந்து என்சி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து அந்த ஃபோல்டரோட நேம் இதை அப்படியே விட்டுடலாம் அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா மிஷின் ஆப்ஷன் ஃபைல் இந்த மிஷின் ஆப்ஷன் ஃபைல் அப்படின்னா நமக்கு எந்த கண்ட்ரோலருக்கு வந்து போஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்கு இப்ப செலக்ட் பண்ணா நமக்கு சில கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம செலக்ட் பண்ணி இங்க கான்பிகர் பண்ணிடலாம் இப்போ அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மெஷின் டூல் மாடல் லொகேஷன் அப்படிங்கறத நம்ம இப்ப பார்க்க வேண்டியது இல்ல அடுத்தது இந்த அவுட் புட் ஒர்க் பிளேன் அப்படிங்கறத மட்டும் நம்ம இப்ப பார்ப்போம் இந்த அவுட் புட் ஒர்க் பிளேன் அப்படிங்கிற இடத்துல இப்ப என்ன அப்படின்னா இப்ப இந்த எல்லா டூல் பாத்துக்கு நான் என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த ஒர்க் பிளேன் ஒன் அப்படிங்கிற இதுதான் நம்ம கான்பிக் பண்ணி நம்ம டூல் பாத் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கோம் பட் ஆனா நம்ம லாஸ்ட் மினிட்ல என்ன ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம மிஷின் பண்ற சமயத்துல நமக்கு ஒரு சுச்சுவேஷன்ல நம்ம அவுட் புட் ஒர்க் பிளேன் வந்து மாத்தி நான் இங்க வைக்கணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்றேன் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா திருப்பியும் எல்லா ப்ரோக்ராமையும் ரீஜென்ரேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை சோ அதுல என்ன ஒர்க் பிளேன் இருந்தாலும் அதை பத்தி நம்ம பார்க்க வேண்டாம் பட் ஆனா இந்த அவுட் புட் ஒர்க் பிளேன்ல நம்ம என்ன கொடுக்கறோமோ அதுக்கோசரம் ஆட்டோமேட்டிக்கா போஸ்ட் ஆகி நம்ம என்சி ப்ரோக்ராம் எடுத்துக்கலாம் இப்ப அதனால இந்த இந்த பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் பிளேன் அவுட் புட்னு கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கு ஒரு நேம் கொடுத்து இங்க அதை செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து ஒன்னு அப்படிங்கறது நமக்கு இந்த டூல் பாத்ல கான்பிக் பண்ணிருக்காது செலக்ட் பண்ண வேண்டாம் இந்த இப்ப வந்து நான் அவுட் புட்ங்கிறது இந்த பர்டிகுலர் ஒர்க் பிளேனை செலக்ட் பண்ணிக்கிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு டூல் பாத்தையும் செலக்ட் பண்ணி ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா கிரியேட் இண்டிவிஜுவல் என்சி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் வரும் அது நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த அஞ்சு டூல் பாத்து தனித்தனியா நம்ம போஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஆகுது அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப ரைட் ஆல் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு அந்த என்சி ப்ரோக்ராம் வந்து போஸ்ட் ஆயிருச்சு அஞ்சு ப்ரோக்ராமும் இண்டிவிஜுவலா இப்போ அதே மாதிரி நமக்கு இத இந்த என்சி ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம உள்ள இருந்தே பாக்குறதுக்கு வந்து ரைட் கிளிக் பண்ணோம்னா ஓப்பன் இன் எக்ஸ்டர்னல் ப்ரோக்ராம் இருக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஓபன் பண்ணி அதையே இங்க இருந்தே ரீட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்த மெத்தட் என்ன அப்படின்னா நமக்கு ஒரே ஒரு ப்ரோக்ராம்ல இந்த அஞ்சையும் டூல் சேஞ்ச் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம பாக்கலாம் இந்த இப்ப நான் இந்த ப்ரோக்ராம் எல்லாம் டிலீட் பண்ணிடுறேன் திருப்பியும் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரிஃபரன்சஸ்ல முதலே சொன்ன அதே செட்டப் தான் நம்ம எதுவும் சேஞ்ச் பண்ணல இப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த என்சி ப்ரோக்ராம் மேலே ரைட் கிளிக் பண்ணி கிரியேட் என்சி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஒரு நமக்கு இங்க ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் ஓப்பன் ஆகும் இப்ப இதுல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த அஞ்சு ப்ரோக்ராமையும் செலக்ட் பண்ணி
ஃபினிஷிங் மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நான் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா இது வேறு டூல் நம்பரில் கொடுத்துட்றேன் ஸோ அதே மாதிரி இது இந்த மூணையும் வந்து எயிட்டில் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து த்ரீயில் கொடுத்துட்டேன் இது வந்து ஃபைவ்ல கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போது இந்த டூல் நேம்க்கு வந்துட்டு ஏதாவது நீங்கள் மாற்றணும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதில் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த செட்டிங்ஸில் திருப்பியும் வந்து பார்த்தோம்னா நமக்கு அதே ஃபோல்டர் லொக்கேஷன் எங்கேன்னு சொல்லிக்கலாம் போஸ்ட் அதே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுடைய நேம் மாந்தர்னா மாற்றிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு வந்து நான் ஒரு ஃபார்ம் டை அப்படின்னு கொடுக்குறேன் இப்போ இதை அப்ளை பண்ணி ரைட் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா நமக்கு சிங்கிள் என்சி ப்ரோக்ராமாக நமக்கு இது கிடச்சிரும் வித் டூல் சேஞ்சரோட ஆப்ஷன் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரே ஒரு என்சி ப்ரோக்ராமில் அந்த அஞ்சு டூல் பார்த்தும் நம்ம வித் டூல் சேஞ்சோட நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்த்துருந்தோம் இப்படி வந்து நம்ம ரெண்டு டைப்பில் வந்து என்சி ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் 